ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਤਵੀ ਸਵੇਰਾ ਹੁਣੇ ਜਾਗ ਪਏ ਆ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੰਡਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ ਯਾ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਣੂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਛਕਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਰਹੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਬਿੱਤੀ ਕਾਲ ਅਕੀਲੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਏ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਹਾ ਤਰਜੇ ਪਰ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਆਵੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਡਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਇਆ ਤੁੜ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਪੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੋ ਪੰਥ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭਲੀ ਪਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਪਰ ਟੁੱਟੀ ਟਾਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸੋ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਏ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀੜੀ ਚ ਵਟੇ ਪਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਟੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਚੁਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਠਾ ਫੜ ਕੇ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤਾਰੇ ਵਖਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਇਹ ਆ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਾਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੰਗੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਇਧਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾ